ఈ ఆటల పోటీలు అనేవి మనలో ఒక టీమ్ స్పిరిట్ని అంటే సంఘటిత భావాన్ని పెంచడానికి అదేవిధంగా ఓటమిని ఆనందంగా అంగీకరించడానికి నెలకొల్పడి మిగతా చోట్ల ఎప్పుడైనా సరే ఓడిపోతే మనకు బాధ వస్తుంది కానీ ఆట పాటల్లో ఓడిపోయినా సరే మనం పాల్గొన్నామన్న ఆనందం ఉంటుంది అలాగే మీ అందరూ ఒక స్పిరిట్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ గెలుపు ఓటములు అనేది ఒకసారి ఒకళ్ళు గెలవచ్చు ఒకసారి ఒకళ్ళు గెలవచ్చు కానీ మనం ఎట్లా పార్టిసిపేట్ చేసామన్నది ప్రధానం మీ అందరికీ ఒక చిన్న సంఘటన నేను చెప్తున్నాను ఒక స్కూల్ వార్షికోత్సవానికి మొత్తం ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అని చెప్పి చెప్పి దానికి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫైనల్స్ వచ్చేటప్పుడు ముగ్గురిని తీసుకుంటామని చెప్పి దాంట్లో వంద మందిని స్టార్ట్ చేశారట మీ వంద మందిలో మేము ముగ్గురిని తీసుకుంటాం మీ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ను బట్టి అని కుర్రవాడు బాగానే ఉన్నాడు అమ్మకి టెన్షన్ మొదలైంది మా అబ్బాయి ఆ ముగ్గురులోనే ఉంటాడా ఉండడా మా అబ్బాయి ముగ్గురులో ఉంటాడా ఉండడా అని రోజులు దగ్గర పడుతున్నాయి ప్రతిరోజు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేది కూడా అడుగుతుంది బాగా చేస్తున్నావు పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా చేస్తున్నావు నువ్వు సెలెక్ట్ అవుతావా లేదా అని చెప్పి నేను చేస్తున్నానమ్మా నీకెందుకు టెన్షన్ అని చెప్పి కుర్రవాడు అనేవాడు అట్లాగా ఫైనల్ డే వచ్చింది సెలెక్షన్కి కుర్రవాడు బాగానే ఉన్నాడు కానీ తల్లి మట్టికి రెండున్నర కేజీలు తగ్గిపోయింది బరువు ఆవిడ టెన్షన్ మాట కుర్రవాడు సెలెక్ట్ అవుతాడా లేదా ఇదంతా అని చెప్పి ఆ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా అవుతున్నప్పుడు ఆ లోపలికి వెళ్ళి లోపలి చదువుతుంటే ఈ గేట్లు పట్టుకుని విపరీతమైన నర్వస్త తల్లి చూస్తుంది కొడుకు వచ్చిన తర్వాత బయటకు ఏమవుతుందా ఏటా అని చెప్పి ఆ కుర్రవాడు బయటకు వస్తే హే అనుకుంటా వచ్చాడట తల్లి మహానంద పడిపోయింది మా అబ్బాయి సెలెక్ట్ అయ్యాడని చెప్పి ఈవిడి గెంత వేసింది ఓ ముగ్గురులో ఒకటి ఉన్నావా అన్నట్ట ముగ్గురులో ఒకటి ఉంటే ఏముందమ్మా ముగ్గురిని ఆనందపరచడం కోసం తొంభై ఏడు మందిలో తప్పట్లు పడ్డానికి నేను ఉన్నాను అన్నట్ట అంటే ఇది సెలెక్ట్ కాలేదు సెలెక్ట్ కాకపోయినా తొంభై ఏడు మంది మేము ఉన్నాం కాబట్టి ఆ ముగ్గురికి అవకాశం వచ్చింది తొంభై ఏడు మంది మేము ఒకరి పక్క ఉన్నాం కాబట్టి మేము గొప్ప కానీ వాళ్ళు గొప్ప కాదు అని చెప్పి సో ఓడిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఓడిపోయినట్టు ఫీల్ అవుతుంది వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చేవని చెప్పి ఆనందంతో మీరు ఉండాలి సో ఆ అవకాశం మనకి రేపొద్దున వాళ్ళు ఇస్తారు అంతే తప్ప ఇప్పుడు నేనే ఉండాలని చెప్పి మన ఆటల్లో ఆడేటప్పుడు ఏంటంటే అది టీచర్లు చేస్తారు స్టూడెంట్స్ చేస్తారు మా స్కూల్ రావాలి మా స్కూల్ రావాలి అని చెప్పి లేదంటే అక్కడ ఆ స్కూల్లో పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళు పార్షియాలిటీ చూపించారు ఇవన్నీ అంటారు ఇట్స్ ఆల్ ట్రాష్ సో స్పోర్టివ్గా దాన్ని తీసుకోండి మీరు తీసుకున్న తర్వాత మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే నగ్గినప్పుడు వినయంగా ఉండ నేర్చుకోండి ఓడిపోయినప్పుడు హక్ చేసుకోవడం నేర్చుకోండి అద్భుతంగా ఆడేవో ఎలా చెయ్యి అలా చెయ్యి అని చెప్పి సో ఆ స్పోర్టివ్నెస్ ఉంటే జీవితంలో మీరు ఏంటంటే టెన్త్ క్లాస్ మార్కులు అటు ఇటు వచ్చినా ఇంటర్మీడియట్లో ర్యాంక్ అటు ఇటు వచ్చినా జీవితంలో అనుకున్న ఆశయాలు నెరవేరకపోయినా అద్భుతాలు సాధిస్తారు దానికోసం ఏంటంటే బి లైక్ ధోని అని చెప్పి ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం ఉంటుంది ఆ పుస్తకం మీరు కూడా చదవండి ధోనిలో ఉండే అద్భుతమైన శక్తి ప్రపంచంలో ఇంకెవరికి లేదు క్రికెట్ లేదు ధోనికి అది ఎప్పుడు ఓటమే అదే చూడండి ఇప్పుడు ఆ రోజు ఆ క్షణం ఏం చేయాలో అదే చూస్తుంటాడు కాబట్టి మీరు గెలుపు కోసం మీరు లక్ష్యం పెట్టుకోకండి మీరు వేసే ప్రతి స్టెప్ కూడా ఎలా చేస్తున్నానని చూడండి అంతే అది ఒకసారి వరల్డ్ కప్ అతను ఓడిపోయిన వెంటనే ఏదో డిసప్పాయింట్ అయ్యారా అని చెప్పి విలేకరి అడిగితే అద్భుతమైన సమాధానం చెప్పాడు డిసప్పాయింట్మెంట్ దానికి నా నెక్స్ట్ ప్లే గురించి నేను ఆలోచించుకుంటున్నాను అన్నాడు ఆయన సో దానికోసం ఏంటంటే డిసప్పాయింట్ అయితే మనం ఎదురు చూడాలి సో నెక్స్ట్ ఏం చేయలేదు మనం ఆలోచించుకోవాలి ఈ రోజు మనం ఎలా ఆడాం కాబట్టి ఇట్లాగే మనం వెంటనే వెనకబడ్డాం కానీ ఎలా ఆడుంటే బాగుండేది నాకంటే అతనికి ఆ టెక్నిక్ తెలుసు కాబట్టి అతను విజేత అయ్యాడు సో ఆ టెక్నిక్ నేర్పాడు కాబట్టి నేను అతని గురువు కింద చూసుకుంటానని చెప్పి అతనికి కరచాలని చేసి మీరు ఏంటంటే అప్రిషియేట్ చేయండి సో దట్ మస్ట్ బి దిస్ టీమ్ స్పిరిట్ సో ఈ ఆట పాట లేక ఈ రోజున ఏంటంటే అనేక మంది నిరాశాన్ని స్పృహంతో ఏంటంటే సూసైడ్లు చేసుకోవడం జీవితంలో డిసాటిస్ఫాక్షన్ కండిషన్లో పోవడం చేస్తున్నారు కానీ మినర్వా ఫ్యామిలీ ఏంటంటే ఈ ఆట పాటలు పట్టి పెట్టి ఇంటర్ స్కూల్స్ కాంపిటీషన్ కూడా పెట్టి పెట్టే హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నారు మొత్తం సిబ్బందులందరినీ కూడా సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ స్పిరిట్ లేకుంటే మీ అందరూ కొత్త పరిచయాలు అవుతుంటే మా స్కూల్లో మా మాధవరం బ్రాంచ్ మేము ఎక్కడో ఋషికొండ బ్రాంచ్ మేము కలిపి ఎలా చేసాం అక్కడ ఒక అక్క ఉంది అక్కడ ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు ఈ సింహాచలంలో ఎలా ఉందని చెప్పి ఆ ఫ్రెండ్లీనెస్ పెరుగుతుంటుంది అట్లాగే స్టాఫ్ మెంబర్స్లో కూడా ఏంటంటే ఆ హోమ్లీ అట్మాస్ఫియర్ పెంచుకోండి ఇది ఒక పండుగ వాతావరణం కింద తీసుకురండి ఇదేంటంటే కార్తీక మాసం కాబట్టి ఈ ఆట పాటలు జరిగేది ప్రతిదీ కూడా ఏంటంటే కార్తీ
జీవిత చరమాంగంలో నువ్వేం సంపాదించావు అంటే ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి గుర్తు చేసుకుంటే ఒకటో రెండో చిన్న చిన్న ఆనందకరమైన గుర్తు అంటే అదే అసలైన ఆస్తి నువ్వు ఎన్ని ఎకరాలు సంపాదించావు ఎన్ని బిల్డింగ్లు కట్టావు కానీ సో ఆ ఆస్తి సంపాదించడానికి ఈ రెండు రోజులు కూడా మీకు అద్భుతమైన అవకాశం కాబట్టి ప్రతి క్షణాన్ని అనుభవించండి ఆనందించండి ఆలింగన చేసుకుంటూ ఎదరవాళ్ళకి కర్తాలతో జయ జయ పలకండి వన్స్ అయిన విషయం వాళ్ళ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మై డియర్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద త్రీ బ్రాంచెస్ సింహాచలం ఋషికొండ అండ్ మాధవధార సో ఐ థింక్ సిన్స్ ఎస్టర్డే లాట్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ హ్యావ్ బిన్ స్కెడ్యూల్ సో యాజ్ అవర్ ఫౌండర్ రమేష్ సార్ హెస్ టోల్డ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ ఇట్ వెరీ స్పోర్టివ్లీ బికాస్ గేమ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ winning and losing is part of life we should have that balance to face both and uh, both success and failure so success and failure balance cheyagaligin valle life lo successful avtaru and to become that mature and a person who can balance both success and failure games are the best uh, things where which will help you to learn this ఓకే సో ఇది మీ గేమ్స్ లోనే కాకుండా మీ కెరియర్ లోని మీ ఎడ్యుకేషన్ లోని మీ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ లో ఉపయోగపడుతుంది సో ఐ నాట్ టేక్ మచ్ టైమ్ చాలా అండగా కూడా ఉంది సో ఐ విష్ యూ ఆల్ గ్రేట్ లక్ నెగిల్ వాళ్ళకి కంగ్రాచులేషన్స్ ఓడిపోయిన వాళ్ళు కూడా మీరు ఎవరు నిరుత్సాహ నిరుత్సాహపడవలసిన అవసరం లేదు సో గేమ్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ జర్నీ లైఫ్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ జర్నీ ఈసారి ఓడిపోతే జీవితంలో ఓడిపోయినట్టు కాదు నెక్స్ట్ టైం యూ షుడ్ పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్ టు విన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సార్ నమస్తే చిల్డ్రన్ how is your experience ella un why you are playing games papa entertainment and body fitness body fitness entertainment okay a games are there kabaddi kabaddi రిమెంబర్ వన్ థింగ్ నిన్న ఇవాళ మీరు ఆడే ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా మీరు ఒక్కలు ఆడింది కాదు ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు కలిపి ఆడింది దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎప్పుడు కూడా మనం కాదు మనతో మీరు ఒకరే ఆడితే గేమైపోతుందా సో మీరందరూ కలిపి ఒక ప్లానింగ్తో ఎవరేం ఆడాలని అంటారు చూసారా యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ మనం ఏమి చేయాలన్నా ఒక ప్లానింగ్ ఉండాలి టీం వర్క్ ఉండాలి ఆ టీం వర్క్ ఉంటే ఏదన్నా అవుతుంది దట్ ఈస్ ద రీ that is the reason behind these games and all andaru kalisi pan cheyali everyone should succeed adha vinda vaisag marathon mik cheppu enni mandi vastunnaru three members ee vela morning kuda vaalu meeting pettaru meeting lo okate cheptaru oka three points endante volunteers minerva students ki ichamu ఆ మూడు పాయింట్లు తప్ప మిగతా దేవన్న ఉంటే డిస్కషన్ పెట్టండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి వదిలేస్తే ఇంకా మనం చూసుకోకలేదు మిగతా పాయింట్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పి అన్నారు అది మన మీద ఉన్న వాళ్ళకి నమ్మకం మ్యారథాన్కి మన రిజిస్టర్ అయితే మనకు అవుతున్న ఫీజు ఎంత త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఒక స్టూడెంట్ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మీరు కడుతున్న ఫీజ్ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కానీ వాళ్ళకి అవుతున్న ఎక్స్పెన్స్ ఎంతో తెలుసా మీకు ఇచ్చే బ్యాగ్ ఉంటుంది కదా ఆ బ్యాగ్ వర్త్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఆ బ్యాగ్లో వేసే టీ షర్ట్ వర్త్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ దాంట్లో వేసే చాక్లెట్ బిస్కెట్ తర్వాత పెయిన్ కిల్లర్ మెడల్ మెడల్ అది వర్త్ లెస్ దాని ప్రైస్ కట్టలేము అక్కడ మీకు ఇచ్చే ఒక బిబ్ ఉంటుంది చూసారా దాని ప్రైస్ సిక్స్ రూపీస్ ఇలా చూస్తే ఒక పార్టిసిపెంట్కి అయ్యే ఖర్చు వాళ్ళకి త్రీ రూపీస్ కానీ వాళ్ళు త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి ఎందుకు చేస్తున్నారంటే పిల్లలందరూ ఎనర్జీ